gagawa tayo ng trending na chocolate butternut cake. Para sa chocolate cake ingredients, meron tayong all-purpose flour, cocoa powder, sugar, baking powder, baking soda, instant coffee, salt, eggs, powdered milk, vanilla essence, vinegar, vegetable oil, and water. Para naman sa glaze, meron tayong powdered sugar, evaporated milk, and vanilla essence. Para sa straw cell or butternut coating, meron tayong all-purpose flour, white sugar, butter or margarine, nutmeg powder, and orange food color. So, magpapakulo na muna tayo ng tubig para sa pag-steam mamaya. And yes, pwedeng i-bake ang cake recipe. Para sa chocolate cake, in a bowl, i-combine natin ang all-purpose flour, sugar, cocoa powder, powdered milk, salt, baking powder, baking soda, and coffee. And then mix well. In a separate bowl, combine eggs, water, oil, vinegar, and vanilla essence. Tapos, i-combine natin ang dry and wet ingredients. So, mix well until wala ng lumps. And then, ibuhos natin sa cake pan na may parchment paper at lightly grease ang sides. Yung loaf pan natin ay malaki. Kaya, pwedeng gumamit ng mas maliit nito para dalawang cakes ang magawa. I-steam natin over medium-low heat for 45 to 60 minutes. At huwag kalimutan na i-wrap ang lid ng clean cloth para hindi matuluan ng tubig ang ating cake. After 45 or 60 minutes, do the toothpick check and if it comes out clean or with few moist crumbs, the cake is cooked. Pero kung basa pa, adjust the cooking time and check every 5 minutes. Tanggalin sa steamer and cool in a pan for 5 minutes. After 5 minutes, tanggalin na ang cake sa cake pan. And then, cool the cake completely. At habang pinapalamig natin ang cake, gawin natin ang butternut coating. I-melt natin ang butter over low heat. Ilagay natin ang all-purpose flour and mix well. Haluin lang na mabuti at huwag mag-alala kung makakaroon ito ng buo-buo. Basta may incorporate mo ang dalawang ingredients. And then, add the sugar and nutmeg powder. Sa nutmeg powder, mag-start ka muna sa 1 teaspoon or pinch, lalo na kapag matapang ang nutmeg powder mo. Ako, half teaspoon ang nailagay ko dahil hindi masyadong matapang ang nutmeg ko. At habang hinahalo mo, i-press mo rin yung mga buo-buo para ma-break siya. So ayan, eto na siya. Nahalo na natin na mabuti. Patayin natin ang apoy at palamigin natin ito. Kapag malamig na, gradually add orange food color. At haluin ito by hand. So mag-add ka lang ng paunti-unti ng food color until ma-achieve mo ang gusto mong kulay. Pero wag sobra dahil may aftertaste ang food color. Kung wala kayong orange na food color, mag-mix lang kayo ng equal parts ng red and yellow food color. So ayan, eto na ang ating mixture. I know, medyo dark ang kulay, pero yan ang gusto kong kulay. Kung gusto na mas lighter nito, pwedeng pwede. And then, lulutuin ko lang over low heat for 1 minute para maluto ang food color. At palamigin ito. Ngayon naman, gawin natin ang glaze. In a bowl, combine powdered sugar, evaporated milk, and vanilla essence. Tapos, haluin lang na mabuti. Kapag malamig na ang cake at ang ating butternut strusel, mag-apply na tayo ng glaze sa buong cake. At i-coat na natin ang buong cake ng butternut strusel. Ito na ang ating trending na chocolate butternut cake. 
Pagkatapos nating mag-coat, pwedeng ilagay sa chiller ng konting oras para mag-set. At bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell. And please click all para ma-notify ka sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. Sobrang trending nito. <laughs> ang daming nag-message, ang daming nag-comment na gawa nga daw ako ng ganito. Hmm. Hindi ko man siya kopyang-kopya na 100%, pero masarap siya. Hmm. Saba. <laughs> oh my God. Itutuwa ako. Pasado talaga. hindi ako mag-comment sa kinakain ko. Parang gusto ko pang kumain ng kumain. Masarap siya. Sinisugurado ko sa inyo na masarap siya. So, okay. So, tikman na muna natin. Ay, describe ko na muna sa inyo yung yung coating. Ay, yung coating ang sana. Wala nga natin. Teka, ito. Ito. Ang lasa niya, um, syempre, malalasahan mo yung butter. And then, malalasahan mo yung sugar. Yung nutmeg, very very light. Which is okay lang. Kasi ang paglalagay ng nutmeg, hindi talaga todo. Yung parang pahapyaw lang. Nakaka-add ng lasa si nutmeg. And oo nga pala, bago ako nagluto nito, syempre, bumili muna ako nung very famous na ano, na choco butternut. So, Siyempre, una, tinikman ko yung coating. Para sa akin, wala siyang desiccated coconut. Ang nalasahan ko talaga, tsaka naaamoy ko butter. And then, tapos maano mo yung uh, grano or ang texture niya, meron talagang sugar. Yung, yung talagang normal na sugar na ginagamit natin. Yun. Tapos, hindi siya, hindi, hindi sobrang strong yung lasa niya. Kung yun lang yung kakainin mo. So, simpleng lasa lang siya. Nagiging mas masarap siya pag kinain mo siya together sa chocolate cake. And sunod na tinikman ko ay yung cake. So, yung cake lang alone yung kakainin natin. Para ma-describe ko. Mm. Okay. First, ngayon ko compare ko siya dun. Uh, yun is medyo... Ito, moist to eh. Nagbawas na nga ako ng water and oil. Para hindi siya ganun ka moist. Kasi yung usual na ginagawa ko, super moist yun. Yung original kasi, uh, hindi siya ganun ka... Hindi nga siya moist eh. And medyo mas ano yun? Medyo... Uh, hindi naman dark chocolate or medyo mapait-pait. Siguro kasi baka mas maraming uh, coffee yon Basta, sa akin na yun na. Kasi syempre, hindi ko naman alam talaga kung ano yung inilagay doon. So, yun yung description ko. At on sa atin, again, moist and um, chocolatey and ano pa, medyo matamis. Actually, matamis siya. Pero, hindi so super. Kasi nga, ipabalansi mo siya eh. Dapat hindi ito masyadong matamis din. Kasi maglalagay ka pa nung glaze, which is powdered sugar yon And then ito, yung coating natin may sugar din. So syempre, kung kakainin mo siya together, perfect combination. <laughs> so para sa akin, masarap siya. So, ang gagawa kayo, kayo na ang mag-judge. And then, kung meron kayong gustong Uh, baguhin, okay lang. Kung meron kang gustong idagdag, kayo nang bahala. Ang importante, magustuhan nyo kung ano yung ginawa nyo. Yun naman importante. Yung glaze natin, simple lang. Pero malaki yung ginagampanan niya sa cake. Kasi kakainin mo yung cake as a whole. Kung may missing sa kanila, syempre, may iba yung lasa. And about sa desiccated coconut, 
gumawa rin ako nun. Pero yung desiccated coconut lang. Teka ha. Ah, sige. Ah, ilalagay ko dito. So, ayan. Maglalagay lang ako ng konting glaze para makita lang ninyo. Itong portion na lang ito. And then, maglalagay tayo ng konting desiccated coconut. tikman natin. Alam nyo, sa so desiccated coconut, masalap pa rin siya. Pero may ibang lasa. Siyempre, lasa nyo. <laughs> Pero, bagay siya. For me, honestly, bagay siya. Pero kung sasabihin mo, kung malapit ba siya or same ba siya dun sa binibili natin na sikat na choco butter na hindi po kasi hindi po siya lasang nyog yung binibili natin eto kasi malalasahan mo pero masarap pa rin siya for me masarap pa rin siya Ay, sorry. masarap pa rin siya and ang maganda dito kapag kinakain mo siya may texture kasi nga ayun o Nafe-feel mo siya. Mafe-feel mo dun sa dila mo. Yung texture niya. Kung mahilig ka sa ganun, tsaka hindi naman minamind yung lasang nyo, okay lang. For me, okay lang na nagamit ka ng desiccated coconut. Okay lang talaga. Walang problema sa akin. Bagay naman sila. Bagay sa chocolate cake. Not bad. So, for me, kahit hindi 100% yung nagawa natin, yung version, masarap pa rin siya. Honest yan. Super honest. <laughs> hindi ka mahihiyang ipakain sa family and friends mo. And kahit ibenta mo, hindi ka mahihiya kasi masarap siya. So, again, kung meron kayong gusto uh, i-adjust sa recipe natin, dun sa gusto mong rasa, kayo nang bahala. I mean, basta ang importante. Gusto nyo yung ginawa ninyo. And gusto ko magpasalamat na nag-request kayo na gawin ko to dahil nag-enjoy ako. Ang sarap ng kinalabasan. Sobra. <laughs> Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang total cost ay 200 pesos and 43 cents. Para sa ganitong kalaking cake, pwede mong ibenta ng 250 to 300 pesos. Again, malaki ang loaf pan na gamit natin. Pwede gumamit ng mas maliit na loaf pan para dalawang cake ang magagawa. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron another dose of inspiration. Ito ang leche flan ni Miss Bing. Meron siyang buko pandan ground float. At meron siyang cookies and cream cheesecake. Meron ding leche flan si Miss Noemi. Meron siyang mango ground float. At meron siyang cakes and cupcakes.
Salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Pasensya at konti lang ang ilalagay ko ngayon dahil sobrang haba na ng video. Yung iba sa next recipe video naman natin. Every time na nakikita ko ang mga gawa nyo, napapangiti ako ng mga ito. Meron kasi kayong kanya-kanyang diskarte kung paano nyo mapapaganda ang mga recipe. And masaya at proud ako dahil nakakapagnegosyo na kayo. Sana hindi kayo magsawang sumuporta sa Kusina Chef. At sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!